السلام علیکم ورحمت اللہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين ساتي بشاسة غلي جيبي تل ساتي كنا ترايون برمابدي الله بينا سوكشي جوند جيبي كنا ما يرنا ഓരോരോ തരെയും ഉണർത്തുക ആണ് വസിയത്ത് ചെയ്യുക അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഹിദായത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഈമാനോട് കൂടി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി നമ്മളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്രദയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇനിയുള്ള കാലങ്ങൾ മരണം വരെ തക്കവയുള്ള ആളുകളായി ജീവിക്കണം എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ഹുത്വയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാസം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ദുൽഖായത് മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ദുൽഹിജ മാസം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് റമദാനിനെ എപ്രകാരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമോ അതുപോലെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മഹത്തായ ഒരു മാസമാണ് ദുൽഹിജ മാസം അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി നൽകിയതാണ് അള്ളാഹു സുബാന വത്താല നമുക്ക് വലിയ ഔദാര്യമായിട്ട് നൽകിയതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി നൽകുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാന വത്താല പ്രത്യേകമായ കാലവും സമയവും ഒക്കെ നിർണയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അത്തരത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ പ്രത്യേകമായ പുണ്യകാലങ്ങളിൽപ്പെട്ട മാസമാണ് ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹദീസിലും ഖുർആാനിലും ദുൽഹിജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ പോലീസ് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഹദി ഹദീസുകളും ആയത്തുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ ആയത് സുഹൃത്ത് ഫജറിലെ ഒലയാലിൻ ആഷർ പത്ത് രാത്രികൾ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന ആയത്ത് ഈ ആയത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഈ പത്ത് ദിനങ്ങൾ ഏതാണ് ഈ പത്ത് രാത്രികൾ ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ ഏതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പഠിപ്പിച്ച ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളാണ് ഈ ആയത്തിന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ഇബിൻ കസീർ അഹമ്മദുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞത് അൽ മുറാദ് ബിഹ ഹിജ പത്ത് രാവുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദുൽഹിജ മാസത്തിലെ പത്ത് രാത്രികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ വലയാലൻ അഷർ എന്ന ആയത്തിന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ഇബിൻ ജലീർ അത്തബിൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി വിശദീകരിച്ചത് ഈ ആയത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ പത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ദുൽഹിജയിലെ പത്ത് ദിവസങ്ങളാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം ഏകോപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ സുഹൃത്ത് ഫജറിൽ ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ റബ്ബു സുബാന പഠിപ്പിച്ചത് വയത് അറിയപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ അവർ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്ന ആയത്തിന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുവിന് പഠിപ്പിച്ചത് 
തീർച്ചയായും ഈ അറിയപ്പെട്ട ദിനങ്ങൾ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദുൽഹിജയിലെ പത്ത് ദിനങ്ങളാണ് എന്ന് ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ച് വയത് ക്രിസ്മല്ലാഹിമാത് എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിന്റെ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഖുർഹാൻ പഠിപ്പിച്ച ആയത്തുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ബോധിത്തുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ റസൂസ് അല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ദുൽഹിജയിലെ പത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത പ്രാധാന്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ പറയാ ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ ദുനിയാവിലെ ദിവസങ്ങളിൽ വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കേൾക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ദുനിയാവിലെ ദിവസങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദിവസങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ എന്ന് മഹാനായ റസൂസ് അല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാം ലോകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഏത് കർമ്മങ്ങളെക്കാളും വളരെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ദുൽഹിജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലമുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ എന്ന് സഹാബത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് വലൽ ജിഹാദ് ജിഹാദിനേക്കാളും പ്രതിഫലമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരാള് യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് ആ യുദ്ധത്തിൽ തന്റെ സമ്പത്തും ശരീരവും എല്ലാം ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടാൽ ഷഹീദായാൽ അവനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ അവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനല്ല ദുൽഹിജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാൽ ഒരാൾ യുദ്ധത്തിന് പോയി ആ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് അവൻ ഷഹീദായില്ല അഥവാ മരണപ്പെട്ടില്ല അവൻ ജീവനോട് കൂടി തിരിച്ചു വന്നു എന്നാലും അവൻ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് തന്റെ സമ്പത്തും തന്റെ ശരീരവും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ട് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവനാ പക്ഷെ അവന് ഷഹീദാകാനുള്ള സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല അവനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അവനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് ആർക്ക് ദുൽഹിജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ അമൽ ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോയി പോരാടിയിട്ട് ഷഹീദാകാൻ കഴിയാതെ തിരിച്ചു വന്നവനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണേണ്ട ദിവസങ്ങളാണോ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് മാത്രമല്ല ആ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ കർമ്മങ്ങളിൽ കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു കർമ്മത്തെയും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാസമാണ് റമദാൻ മാസം ആ മാസത്തിൽ ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ റമദാൻ മാസത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് പോലും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അമലുകൾ അള്ളാഹു ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഏത് മാസത്തിലെ കർമ്മങ്ങളാണ് ദുൽഹിജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ കർമ്മങ്ങളാണ് എന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുക അതിനർത്ഥം പ്രിയപ്പെട്ടവര് റമദാനിൽ പോരുഷയില്ല റമദാനിൽ പ്രാധാന്യമില്ല റമദാനിന് പ്രത്യേകതയില്ല എന്നുള്ളതല്ല റമദാനിനും പ്രത്യേകതയും ശ്രേഷ്ഠതയും പവിത്രതയും ഒക്കെയുണ്ട് എന്നാൽ പോലും റമദാനിലെ കർമ്മങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ദുൽഹിജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ കർമ്മങ്ങൾ സ്വഹിഹായ അബൂദാബുദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ഹദീസ് മാമിൻ അയ്യാമിനിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഈ ദുൽഹിജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പത്ത് 
റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പത്ത് ആ അവസാനത്തെ പത്തിന്റെ പകലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പകലുകളെക്കാൾ സട്ടതിയുണ്ട് ദുൽഹിജ മാസത്തിലെ ദുൽഹിജ മാസത്തിലെ അവസാന ആദ്യത്തെ പത്തിന്റെ പകലുകൾക്ക് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാമി ബിൻ തൈമിയ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പോലെയുള്ള ആളുകൾ പഠിപ്പിച്ചത് റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ പകലുകളെക്കാൾ സട്ടതിയുണ്ട് ദുൽഹിജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്തിലെ പകലുകൾക്ക് എന്നാൽ രാത്രി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയുടെ പവിത്രത രാത്രിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ രാത്രികൾക്കാണ് അത് ദുൽഹിജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസത്തിലെ രാത്രികളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ രാത്രികൾക്ക് തന്നെയാണ് പകലുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ പകലുകളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം ദുൽഹിജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ പകലുകൾക്കാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റമദാനിനെ എത്ര കണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുവോ നമ്മളെല്ലാം അതുപോലെ സ്വീകരിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാസമാണ് നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്താണ് ഇത്രയും അധികം ശ്രേഷ്ഠത ഈ ഒരു മാസത്തിനുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് സംശയമുണ്ടാകും എന്താണ് ഇത്രയും അധികം പ്രാധാന്യം ഈ ദുൽഹിജ മാസത്തിന് വരാനുള്ള കാരണം അതിന് ഇബിൻ ഹജർ റഹിമുല്ല ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ റഹിമുല്ല പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മുടെ മേൽ നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാസമാണ് ആ മാസത്തിൽ നമസ്കാരമുണ്ട് ആ മാസത്തിൽ നോമ്പുണ്ട് ആ മാസത്തിൽ ഹജ്ജ് ഉണ്ട് ഹജ്ജ് ഉള്ള ഏത് മാസമാ വേറെ ഉള്ളത് ദുൽഹിജ മാസമല്ലാതെ വേറേത് മാസത്തിലാ ഹജ്ജ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ദാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദാനം ചെയ്യാം ഉദോഹിയത്തുള്ള മാസം ദുൽഹിജ മാസത്തിലല്ലാതെ വേറേതൊരു മാസത്തിലാ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സകല കർമ്മങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാസമാണ് ദുൽഹിജ മാസം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അധികം ശ്രേഷ്ഠത ഈ ഒരു മാസത്തിന് വരാനുള്ളത് എന്ന് കാരണമെന്ന് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ റഹിമ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം പ്രത്യേകം ചെയ്യേണ്ട അമലുകളായിട്ടൊന്നും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പ്രത്യേകം ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളായിട്ടൊന്നും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദുൽഹിജ മാസം വരുന്നു ഇതാ ഇന്ന കർമ്മം ചെയ്യണം ഇന്ന കർമ്മം ചെയ്യണം അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് മറ്റുള്ള മാസങ്ങളില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വർദ്ധിപ്പിക്കണം അതിൽപ്പെട്ടതാണ് സലഫുകളുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സയ്യിദ് ബിൻ ജുബൈർ താപീകളിൽ പെട്ട മനുഷ്യനാണ് മഹാപണ്ഡിതനാണ് അഥവാ പ്രവാചകനെ കണ്ടിട്ടില്ല സുഹാബത്തിനെ കണ്ട് ദീന് പഠിച്ച മഹാനായ സയ്യിദ് ബിൻ ജുബൈർ സ്വീകരിക്കുവാൻ <laughs> കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് വരെ ഇതെനിക്ക് കഴിയില്ല അത്രത്തോളം പരമാവധി അവർ പരിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ കൂടുതലായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ ദുൽഹിജ മാസത്തിലെ ഓരോ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ധാരാളം തക്ബീറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ധാരാളം തഹ്ലീലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ധാരാളം തഹ്മീദുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എപ്പോഴും അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എപ്പോഴും ലാഹില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എപ്പോഴും അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കാനുള്ള മാർഗം ഈ സ്മരണ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണം സാധാരണ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദുൽഹിജ മാസത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി പറയാണ് അബുഹുറൈറ അള്ളാഹുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ 
ഇബിൻ ഉമർ റളി അള്ളാഹുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങാടികളിലേക്ക് പോയിരുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു തക്ബീറുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഈ തക്ബീറുകൾ കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം ഏറ്റുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി അബുഹുറി അള്ളാഹുവിനെ പോലെയുള്ള സുഹാബത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാവുകളിൽ അള്ളാഹു അക്ബറായിരിക്കണം വാഹനം ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവുകളിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ ആയിരിക്കണം ഏത് നമ്മുടെ ഏത് ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാവിന് റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല തക്ബീറുകളും തഹ്മീദുകളും തഹ്ലീലുകളുമായിട്ട് ഈ ദുൽഹിജ മാസത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് ദുൽഹിജ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ നമുക്ക് നോമ്പെടുക്കാം അത് പ്രത്യേകം അത് അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടൊരു വിഷയമാണ് ദുൽഹിജ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ നമുക്ക് നോമ്പെടുക്കാം ദുൽഹിജ പത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നോമ്പെടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അന്ന് പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസമാണ് പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം നോമ്പെടുക്കൽ ഹറാമാണ് ചില ആളുകൾ പറയും മൊറം ഒമ്പതിന് മാത്രമേ നോമ്പുള്ളൂ ആര് പറഞ്ഞു ആര് പഠിപ്പിച്ചു ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ദുൽഹിജ ഒമ്പതിന് മാത്രമേ നോമ്പെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയോ അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നതാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് എപ്പോഴും നോമ്പെടുക്കാം നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോഴല്ല നമുക്ക് നോമ്പെടുക്കാം സ്ഥിരമായിട്ട് എപ്പോഴും നോമ്പെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ കാലാകാലം നോമ്പെടുക്കുക അത് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ദുൽഹിജ മാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ദുൽഹിജ മാസത്തിന്റെ പത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാള് അന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെന്ന ആത്മാർത്ഥമായ നെയ്യത്തോടുകൂടി ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ നോമ്പെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അനുവദിച്ചതാണ് ഇനി ആ വിഷയത്തിൽ അത് നോമ്പെടുക്കാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ അത് അഷറഫുൽ ഹലിക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒമ്പതിന് മാത്രം നോമ്പെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പെടുക്കൽ ഹറാമാണ് എന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് നോമ്പെടുക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ആ വിഷയത്തിൽ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ നമുക്ക് നോമ്പെടുക്കൽ അനുവദനീയമാണ് ഒമ്പതിന്റെ അന്ന് യോമ അറഫ അന്ന് പ്രത്യേകം പ്രതിഫലമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കപ്പെടും എന്ന് ആ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രത്യേകം നോമ്പെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അവ കഴിയുന്ന ആളുകൾ തക്ബീറുകളും തഹ്മീദുകളും തഹലീലുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ നോമ്പെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക ഫർല നമസ്കാരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കുക ജമാത്തായിട്ട് നമസ്കരിക്കുക പള്ളിയിൽ വരുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പതിനഞ്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ജമാഅത്തുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ജുമാ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞതാണ് പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ ആ ജമാ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കർശനമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പറയണം എല്ലാവരുടെയും തിരക്കുകൾ അത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് തീർക്കണം അതല്ല എങ്കിൽ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് തീർക്കുവാൻ മാറ്റിവെക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഭാര്യയും മക്കളും മുമ്പയും വാപ്പയും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ തക്കവയോടുകൂടി ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഏതെല്ലാം സുന്നത്ത നമസ്കാരങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ ഫർദ് നമസ്കാരത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സുന്നത്ത നമസ്കാരങ്ങൾ ലുഹ നമസ്കാരം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സുന്നത്ത നമസ്കാരങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണം ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇങ്ങനെ ഈ ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നും കൂടെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുൽഹിജ മാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാ
ആ ഇസ്ലാം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന പഠിപ്പിച്ച ആയത്തുണ്ട് ിക്കുംബിക്കും <laughs> നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്തുണ്ട് ആ ആയത്ത് ആ ആയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മേലാണ് ഇറങ്ങിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മേലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങിയത് എങ്കിൽ ആ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരു ഈദിന്റെ ദിവസമാക്കുമായിരുന്നു ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസമായിരുന്നു ഏതാണ് ആയത്ത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ തൃപ്തിപ്പെട്ട മതമായി നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ആയത്ത് ഈ ആയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളിലേക്കാണ് ഇറങ്ങിയത് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസമാക്കുമായിരുന്നു എന്ന് യഹൂദി പറയുമ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു ഈ ആയത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു അറഫ മൈതാനത്ത് പ്രവാചകൻ നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ആയത്ത് ഞങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് എന്ന് ഉമർ ബിൻ ഹത്താഹു അല്ലെ നമ്മുടെ ദീൻ അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആയത്തിറങ്ങിയ ദിവസമാണ് ഏത് ദിവസം യോമ അറഫ പാപമോചനത്തിന്റെ ദിവസമാണ് ദുൽഹിജ ഒമ്പത് നരകമോചനത്തിന്റെ ദിവസമാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ധാരാളം ആളുകൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും പ്രവാചകം പറയുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന ദിവസം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പറ്റ ഏറ്റവും ശ്രക്തമായ പ്രാർത്ഥന ആരെങ്കിലും ദുൽഹിച്ച ഒമ്പതിന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇത്രയും അധികം പ്രാധാന്യം ദുൽഹിജ ഒമ്പതിനുണ്ട് എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ദുൽഹിജ ഒമ്പത് ആ ദുൽഹിജ ഒമ്പത് ഉള്ളത് യോമ അറഫ ഉള്ളത് ദുൽഹിജ മാസത്തിലാണ് ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടു കൂടി റമദാനിനെ എങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം വരവേൽക്കുമോ ആ രൂപത്തിൽ വരവേൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം റമദാനിനെ ഏത് രൂപത്തിൽ വരവേൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് സാധിക്കണം പലപ്പോഴും റമദാനിന് താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ ഒരു മാസത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ല നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ ജീവിതങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കും റമദാനിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാറുണ്ടോ ഈ ദുൽഹിജ മാസത്തിന് ഇല്ല പലപ്പോഴും സാധിക്കാറില്ല ഇനിയുള്ള മാസം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാധിക്കണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും റമദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അള്ളാഹു സുബാൻ വത്താല പിശാചികൾ കെട്ടിയിടും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ആൾക്കാരൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാകും അല്ലെ അതൊരു ഒഴുക്കാണ് അല്ലെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തയ്യാറാകാം അപ്പൊ ആ ഒഴുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളവരും പെടും അങ്ങനെ എല്ലാരും കൂടെ ഒഴുകും ഇത് രണ്ടും എന്തില്ല ഈ മാസത്തിൽ ഇല്ല ഒരു ഒഴുക്കുണ്ടാവൂല നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ നമുക്ക് നന്മ അല്ലെ നമ്മൾ റെഡിയായാൽ നമുക്ക് നന്മ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക അള്ളാഹു സുബാനു താലയുടെ വിധിവിലക്കുകൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാസമാണ് ദുൽഹിജ മാസം റമദാനിനെ വരവേൽക്കുന്നത് പോലെ വരവേൽക്കാൻ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى يدبي لكم قل بالي تقول تجيبي كنا ما يدنا ولا ولا ترى يوم نرتقى يا أنا وصية تجيبي يا دل هي جماعة سام الله هنا لقيا وليا نقدر هما Tanda adik makhluk itu kurdal pada filang itu tak mandi, cila pertega, karma orang itu cila pertega, masa orang itu dewasa orang itu kalau tahun ini change orang itu, atau ramal tahun ini change orang itu kalau mana itu dulu hijab masa itu lelai ada tapat dewasa orang itu kan dek kurdal amal itu jaya, dulu hijab, umba dinda amn, yom arafa, arafa maidan itu haji maru ini macam cuita padam boh haji ne boga, tanah nama dah lelai amandi ganam. Nombor dekat nama. An nombor nak kurang je perbaju kan selalu Allah walaih wasallam para yang tu. Yukafirus, yuk, ah, ah, yukafir asanat Allah ti qablahu was awasanat Allah ti baada. Kaya ni boleh tu. Berani dikurang tu maya pabanggal mudah nanti. Allah subhanahu wa taala puru tu orang. Ayat arta. Taubat je itu matangan orang tu ofik Allah orang. Taubat je itu matangan orang tu ofik nanti. Allah Subhanahu Wa Taala, abang itu kudungku yang dulu dah ane, adi dan nama kita mana sila kian tadi, boleh iya tiri, saadi kunna alagel, nama kita ada cik, Allah Subhanahu Wa Taala nama kita nan makku bandi tadi, oke, nama kita pergi pikir tadi, nama kita bapa bangal poruk kapit, ya dar tapi syasi agan, elah tiri rum bayi sendiri, sila pergi pikir cara manggal ke matram bayi sila dana seria uliya, nama kita ni rum bayi sila lagi oke, Allahu ataram karya kalu ke kala bodoh dana turun, nama kita dah ya elah karya kalu Nampar bakshan, nampar wastro, nampar parkur, macul lah tu. Okey, bagi ni itu nak kandi. Selain bagi pencak karma orang tu, matram, pesel dia ada nasi dia boleh. Aduh, orang tu, walau ni perdana petir karma mana, barusan tu lekoi rikilak ke boleh jodoh. Atau yang karma orang tu kandi, nampar tu yara aga, ada ajaru macul lekik, nampar tu kurun bakar aku undicu kudit, atau yang eda ada aku undicu kudit tu dia. Nampar tu karma orang tu cia, atau yang nampar orang tu jiwat tu lekoi kandu beri, anggana tu yara aya ada orang tu kandi angil. Nadul kaya di dua ti ombada, nadi dua ti ten nadi dua ti ombada. Apo dulu hijja on agun nadi ni mumban di kalam. Nama da negam mudi dakkam urik kalam. La ingil pinna pada bercullo, ulhiyat ke ini tera bercullo. Selaya. Apo adu prategam ormai randa kalam orma padati anu matram amuka kari inna bishegal ane. Allahu subhanahu wa taala kurdal nan magal cia anu la taufiq anu kelam anu lekate. Kurdal nan magil munna anu la taufiq Allah anu kelam perdana anjiri lekate. Rahman ayah rabbi jiwa datul wanda boya. Allah tu cuci kucing lom. Ni nangal ku porut tu maapa kita rane rahmane. Nangal ku nangal ku kurumbatin nangal ku makgal nangal ku yunagal. Allah berku hidayah tin da wadi sanjari kana lom taufiq ni perdana anjiri ane rahmane. Hidayah tin da wadi manusia ki kund satya bishas segala ijibic. La ilaha illallah yang da kalimat tu tauhi itu ceri cukup nda marana padan ti taufiq kana lom ane rahmane. Peri bad alagil. Mari kami ayah asingal kundum macam perayaan asingal kundum budimu tu kundiri koyan. Allah berada yang perayaan asingal ni ni kita kudukkan ya Rahmane. Prarti kuan mandi paranya berada nalla muradu gan ni hasilah kita kudukkan ya Rahmane. Tangan kiri atau perisian nanggal ini ni nanggal Allah am katur sihkan ya Rahmane. Nanggal mada pida kelu ni kerana jari ini Rahmane. Sihatu maafiatu ni kudukkan ya Rahmane. Marana putte boya mada pida kelu ni barzak ni bishala ma kita kudukkan ya Rahmane. Abrada kabaran ni pragaasha kuirda ma kudukkan ya Rahmane, yang kita kudum batu lom, yang kita kaccha bata tu lom, sambat tu lom, melly, ni khayarum barakah tu ni perdana anjiri ni Rahmane, haram inde ramsham bolum, yang kita yang kita yang kita ada bad gel, bandu bogel lah Rahmane, adi nol lah taufik ni perdana anjiri ni Rahmane, haram gel itu nam ni yang kita melly, mati nartan ni Rahmane, Allahumma ghafur lil mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, alahya iminhum bil ambal, inna kamujib da'wat ya qadi al hajat. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم رب رحمهما كما ربينا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وضرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطوع علينا إنك أنت طواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين آمين برحمتك يا رحم الراحمين والحمد لله رب العالمين